este no era un emprendimiento original. Es decir, había venido de otra actividad y se resuelve a comprar este campo. Yo vengo de una actividad muy ajena a esta, eh, que es la parte de taller naval, reparaciones de barcos. Y ya cuando me retiro dejo, dejo el taller en manos de mis hijos, eh, compro este campo, porque ahora lo tenía que hacer. Eh, originalmente iba a ser eh, nogales. Yo quería hacer unas 80 hectáreas de nogales y tener una plantación de, de nueces. O sea, siempre había sido mi, mi berretín, ¿no? Me interiorizo y ya prácticamente estaba decidido por comprar los nogales. Iba a comprar unos nogales eh, que traía un ingeniero o trae un ingeniero que me había ido, dado el cash flow, todo, todo como, como era el negocio de los nogales, de España, que eran eh, microprocesados. O sea, eran nogales de probeta. Hablo con uno, con otro, y llego a don Arturo Caner. Caner, le puedo decir que es la palabra mayor acá en Nogales, en la zona. Y después de estar una mañana en su plantación, los Nogales que está acá en Sierra de la Ventana, me dice, ¿de Sierra de la Ventana para el continente? Sí. ¿Para el lado del mar? No. Hay una cierta enfermedad que el Nogal te va a dar, pero no es una nuez de calidad comercial, es una nuez con tiziana, y la tiziana es cuando pone, se pone negra la, el fruto. Entonces ahí, bueno, ahí decidí cambiar y empecé a ver alternativas. Leo un artículo en la nueva provincia. Me encuentro con, en un momento con Dora Nisoboy, que es la de Puan, de la que me comunico con ella, y ahí empiezo y ahí decido hacer olivos. Bueno, hago 15 hectáreas de olivos, son 6.500 plantas, este, traídas todas de San Juan, que ya están produciendo hace varios años el aceite, es un aceite, yo le diría, uno de los más premiados del sudeste bonaerense. Tengo hasta premios de Israel. Este año fuimos a dos concursos internacionales de acá de la Argentina, los dos internacionales que hay en la Argentina, ¿no? Este, y ganamos, salimos con olivo de oro en los dos. El proyecto original mío era hacer 80 hectáreas de olivo. Pero tuve un problema ya hace cinco años, tuve una CB y eso postergó todo. En realidad mis hijos no quieren que siga con esto. Yo de porfiado que soy, soy vasco, así que soy muy porfiado, lo estoy siguiendo. Y hoy Bernardo, ¿cuántas hectáreas estás explotando? 15 hectáreas de olivo, eh, tengo almendros, 3 hectáreas, pero el almendro hay un, hay un problema. Es muy delicado para la helada y ya llevo dos años seguidos que lo pierdo. No cosechamos nada. Y tengo una explotación de corderos, que el cordero más que nada es para comer el pasto abajo del olivo, para tenerlo limpio. Tengo pasto natural, ah, pasto natural. pero montaña de pasto natural. Cuando acá todo el mundo andaba peleándose por un rollo de pasto, yo con una desmalezadora lo estaba cortando y tirando. Siempre se pasa el arado después que ya se saca el, la oveja del el olivar. Se pasa una rastra entre las filas. Eso, la rastreada entre las filas, hace dos cosas. Combate el yuyo, que es más efectivo que el olivo para agarrar los nutrientes de la tierra. Entonces, hay que combatirlo. Bajo las plantas los combato con glifosato. ¿no? Y entre las filas lo lo hacemos rastreando y ausento la hormiga. Porque la hormiga, cuando hay tierra muy laboreada, la hormiga se va. No es que la elimina, pero se va. La hormiga no le gusta que la moleste. Eh, yo acá he probado con 50.000 venenos, sí, uno más efectivo que el otro, pero la hormiga siempre estaba ahí. Nos descuidábamos un día y la hormiga volvía. Con la rastra ya hace 3, 4 años que lo estamos haciendo, lo hacemos ida y vuelta sobre la misma fila, queda parejo, queda una rastra chiquita, digamos, un sondir de esa vieja chiquita, y queda casi el justo el ancho de la, de la fila, y anda perfectamente. No digo que no tengo hormigas, tengo hormigas, tengo ataque de hormiga, con una rastra no la voy a eliminar, pero sí la ausento muchísimo. ¿Qué tipo de variedad explota? Bernardo? Arbequina. Tengo algunas plantas de picual y algunas plantas de manzanilla, <coughs> Serán unas 500 plantas en total que se destinan a hacer aceituna de mesa. 
pero para el aceite es eh, la arbequina, arbequina catalana. Yo planté en septiembre, octubre de 2008. ¿no? Y las 15 hectáreas. Las, claro, las 15 hectáreas. Uh -huh. Salvo la manzanilla y la epicual que la plantamos dos años después. Son plantas totalmente diferentes y yo tengo acá, atrás de la casa, tengo 10 eh, arauco, que es la planta argentina, la variedad nacional, uh -huh. pero es una planta muy lerda que no se da. Planta de arauco, tienen un volumen y tienen... La misma antigüedad que la manzanilla, que la arbequina. El arauco, después de muchos años, cuando la planta es muy grande, bueno, son árboles que están en 100 kilos de aceituna. Cuando llegan al... al Pero son al árboles planta. plantados en el año 28. Pero cuesta muchísimo que se arraigue esa planta que se haga. ¿Cómo se produjo la adaptación de las plantas que, que usted trajo desde San Juan a, a este clima aquí en la, en, en, en la región de Coca? No, no tuvieron ningún... Salvo el viento, que estamos al lado de la fábrica del viento, digo yo, porque sacando el viento, pero la planta se adaptó perfectamente, ya viene rusticada para hacer un viaje, para hacer todo, ya las prepara el vivero para hacerlo. Pero después, digo, en, en, en la producción en sí, eh, comparando esta misma planta en San Juan, lo que produce y la calidad de lo que produce... Puesta acá en concreto. ¿Hay mucha bueno, diferencia? En la de producción? acá con San Juan, eh, nosotros en el país se divide en tres zonas productoras de oliva y en tres calidades en el país. No es lo mismo una extra virgen de La Rioja y Catamarca que una, extra, que una oliva extra virgen de Mendoza San Juan que una extra, un extra virgen del sudoeste bonaerense. Hay parámetros para el aceite del Comité Olivícola Internacional eh, que indican que... Eh, qué calidad debe reunir. El norte argentino no llega a los parámetros del Comité Olímpico Internacional. San Juan y Mendoza llega y nosotros no sobra. Tal es así que viene gente del norte a comprar aceite acá para mezclarla con la del norte y, y elevar su calidad, mejorar su calidad. Hoy gente que está produciendo mucho en la parte de, de Dorrego están vendiendo a granel para, para llevar a al norte. ¿Y el mercado cómo se ha ido comportando desde que usted tuvo la idea de dedicarse a los olivos hasta hoy? Todos estos años han cambiado los parámetros económicos, financieros, agrarios, climáticos. Ni hablemos, porque yo cuando planté estaba eh, la tonelada de aceite de oliva extra virgen a 4.000 dólares, hoy está a 2.200 dólares. O sea, lo que es económicamente está muy mal. A la zafra pasada que todavía venían los ecos del cambio anterior, este, no convenía exportar y ahora conviene muy poco y nada, no hay que exportar a granel, no conviene exportar con embotellado ni nada y hay un, un mercado interno de, de consumo bastante bueno, todo mi aceite, si bien es poca cantidad todavía lo que se está haciendo, va al merc mercado interno.